हे गाइस वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक सो चैप्टर टू का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्वे रिसर्च मेथड्स ठीक है इसमें हम रिसर्च मेथड्स के बारे में बात करेंगे चलो लेट्स बिगिन सो सर्वे रिसर्च होता क्या है द सर्वे रिसर्च यूजेस डिफरेंट टेक्निक्स फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ठीक है सो सर्वे रिसर्च में क्या होता है ये आ, मतलब अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ठीक है और ये टेक्निक्स कौन सी होती हैं पर्सनल इंटरव्यूज़ क्वेश्चन एयर्स टेलीफोनिक सर्वेस कंट्रोल ऑब्जर्वेशन ठीक है ये सारी हमारी टेक्निक्स हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटरव्यू से सो so, सबसे पहले uh, जो मेथड है हमारा यहाँ पे वो है इंटरव्यू अब इंटरव्यू सर्वे रिसर्च मेथड कैसे है क्योंकि जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो हम उससे उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं ठीक है हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो ये जो डेटा कलेक्ट करने का तरीका होता है टेक्निक होती है ना वो इंटरव्यू होती है जिससे हम वर्बली लोगों से बात करके कुछ चीज़ें पूछते हैं तो यहाँ पे बोलने का जो आ, मतलब इम्पॉर्टेंस है ना ये ज़्यादा है यहाँ पर मतलब बोलने का इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है ठीक है इंटरव्यू मतलब बोल के वर्बली जब आप इंटरव्यू लेते हो वो तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरव्यूअर इंटरव्यूई इंटरव्यूअर कौन होता है इंटरव्यूई कौन होता है तो मतलब ये दो लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें इंटरव्यूअर वो होता है जो इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यूई उसे कहते हैं जिससे इंटरव्यू लिया जाता है मतलब जो इंटरव्यू देता है ठीक है वो इंटरव्यू ही होता है जो क्वेश्चन कर रहा है वो इंटरव्यूअर है और जो आंसर दे रहा है वो इंटरव्यू ही है ठीक है देन है फेस टू फेस और टेलीफोन अब इंटरव्यू जो होता है वो ज़्यादातर फेस टू फेस ही होता है ठीक है लेकिन अगर इंटरव्यू फेस टू फेस ना पॉसिबल हो पाए तो उसका दूसरा तरीका भी होता है वो है टेलीफोनिक इंटरव्यू टेलीफोनिक क्या होता है जब आप फ़ोन करके किसी का इंटरव्यू लेते हो ठीक है अगर वो पर्सन आपके पास नहीं पहुंच सकता है या फिर अगर आप उसके पास नहीं पहुँच सकते हो तो आप उसका इंटरव्यू फ़ोन के थ्रू ले सकते हो ठीक है देन हमारा है इंटरव्यू स्केड्यूल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इंटरव्यू स्केड्यूल का मतलब है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मतलब जो आपने क्वेश्चन लिस्ट डाउन किए हैं पूछने के लिए जब आप इंटरव्यू लेने जाते हो किसी का तो आप वहीं जाके नहीं सोचते हो अचानक से कि क्या पूछना है लेकिन हाँ मतलब आ, कई बार ये होता है कि आप वहाँ जाके भी कुछ क्वेश्चंस बना लेते हो लेकिन एक प्रॉपर बैकग्राउंड वर्क आप फिर भी करके जाते हो ठीक है कुछ चीज़ें आप सेट करके जाते हो कुछ आप आ, मतलब नई बना लेते हो उस टाइम उस टाइम पे बट कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपके माइंड में मतलब होते हैं कि ये तो पूछना ही है ठीक है ये मिस नहीं होने चाहिए तो इंटरव्यू में पहले हम जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बना के जाते हैं ना उसे हम इंटरव्यू स्केड्यूल बोलते हैं ठीक है चलो आगे देखते हैं अब है हमारा टाइप्स ऑफ इंटरव्यू टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्या होते हैं दो तरह के होते हैं एक होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज्ड और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड ठीक है अब देखते हैं इनको डिटेल में कि क्या होते हैं ये स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज वन वेयर द क्वेश्चन इन द स्केड्यूल आर रिटर्न क्लियरली इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस and the interviewer has little or no liberty to make changes in the wordings of the questions or the order in which they are to be asked the responses to these questions are also in some cases specified in advance theek hai structured or standardized interview wo hota hai jisme aapke set of uh, set of questions hi ekdam structured hai मतलब बने हुए क्वेश्चंस हैं ठीक है स्टैंडर्डाइज्ड है आप जिसका भी इंटरव्यू लोगे सबसे वही क्वेश्चंस पूछोगे सेम एकदम ठीक है आप क्वेश्चंस में कोई चेंजेस नहीं करोगे हो सकता है उसके अंदर रिस्पॉन्स भी आपने सोच के रखे हुए हैं कि आपने हाँ या ना में ही पूछना है या आपने चार ऑप्शन में से एक ही रिस्पॉन्स आपको चाहिए ठीक है तो जिसमें ऑलरेडी सब चीज़ें फिक्स होती हैं क्वेश्चन भी नहीं बदलना चाहिए और आंसर भी आपको किसी फिक्स रेंज में ही चाहिए तो उस तरह का इंटरव्यू होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है ठीक है सबके लिए सेम होता है ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड होता है बना बनाया होता है ठीक है उसमें आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछ सकते किसी से और ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको हम क्लोज एंडड बोलते हैं ठीक है क्लोज एंडेड का मतलब होता है कि आपको आंसर दिए हुए हैं ठीक है और आपको उन्हीं में से चूज़ करना है आप अपनी मर्जी से कुछ और नहीं लिख सकते इनके अंदर ठीक है देन हमारा नेक्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड इन एन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू द इंटरव्यूअर हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी टू टेक डिसीजन अबाउट द क्वेश्चन टू बी आस्ड द वर्डिंग्स ऑफ द क्वेश्चन एंड द सीक्वेंस इन विच क्वेश्चन आर टू बी आस्ड 
since responses are not specified in such type of interviews uh, the respondent can answer the questions in the way he she chooses to such questions are called open ended questions theek hai so unstructured kya hota hai जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस ही सेट होते हैं लेकिन उन्हीं में से आप नए नए क्वेश्चंस बनाते रहते हो ठीक है उसमें आप अपने क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हो और जो इंटरव्यू दे रहा है वो अपना कुछ नया आंसर भी ऐड कर सकता है ज़रूरी नहीं है कि उसको आपके लिमिटेड रेंज में ही आंसर देना है जैसे सिर्फ हाँ या ना में या फिर चार ऑप्शन में से सिर्फ एक ही चूज़ करना है ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर ठीक है तो ओपन एंडेड होते हैं ये आप एक क्वेश्चन देते हो और उसके बारे में जितना मर्जी बोल सकते हैं ठीक है इंटरव्यू ही फिर आप उसी की बात में से एक नया क्वेश्चन उठा लेते हो जैसे कहते हैं ना कि बातों को घुमाते हैं उलझाते हैं किसी तरीके से उसी की बातों को पकड़ के जैसे आप जैसे आपके जॉब इंटरव्यू में होता है ठीक है कई बार तो क्वेश्चन मतलब कुछ फिक्सड होते हैं लेकिन जब वो आपसे कुछ पूछते हैं और फिर आप जवाब देते हो उसी में से कोई चीज़ उठा लेते हैं आपकी ठीक है जैसे आपसे हॉबी पूछी और फिर आपने अपनी हॉबी बताई तो उन्होंने उसी हॉबी के बारे में पूछना शुरू कर दिया कि अच्छा इसका फेमस पर्सन बताओ इसी चीज़ का तो उसी के बारे में और क्वेश्चन बना लिए तो वो वाला जो इंटरव्यू है वो अनस्ट्रक्चर्ड है मतलब उनके पास सारे क्वेश्चन नहीं बने हुए हैं कुछ तो उन्होंने मतलब कुछ तो उन्हें पता ही है जो उन्हें पूछना है बाकी वो आपकी बातें सुन सुन के नए क्वेश्चंस बनाते जा रहे हैं ठीक है और जिसका आंसर आप अपने तरीके से दे सकते हो इसके अंदर ठीक है देन हमारा नेक्स्ट आता है कि मतलब आप उसके बाद आता है कि हम किन लोगों से इंटरव्यू ले सकते हैं ठीक है तो एक तो होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इट इज़ अ सिचुएशन वेयर वन इंटरव्यूअर इंटरव्यूज अनदर पर्सन ठीक है एक पर्सन इंटरव्यू लेता है और एक ही पर्सन इंटरव्यू देता है मतलब एक एक पर्सन आमने सामने बैठे हैं और एक जना इंटरव्यू ले रहा है और एक जना इंटरव्यू दे रहा है जैसे आप किसी फेमस पर्सनालिटी का इंटरव्यू देखते हो न्यूज़ चैनल पे ठीक है तो उसमें एक तो न्यूज़ चैनल का एंकर बैठा होता है और एक सामने फेमस पर्सनालिटी बैठी होती है ठीक है वहाँ फेस टू फेस क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन आंसरिंग होती है तो ये होता है हमारा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल देन दूसरा है हमारा इंडिविजुअल टू ग्रुप इन दिस सिचुएशन वन इंटरव्यूअर इंटरव्यूज अ ग्रुप ऑफ पर्सन One variant of it uh, is called a focus group discussion. Sorry, सॉरी यहाँ पर थोड़ी ना मिस्टेक हो गई है इसमें क्या होता है एक ही जन, एक साइड तो एक ही जना होता है और दूसरी साइड बहुत सारे लोगों का ग्रुप बैठा हुआ है ठीक है और वो उनसे सबसे बारी बारी क्वेश्चन पूछता है इसको हम फोकस ग्रुप भी बोल सकते हैं जैसे आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में और आपने अपने एरिया से कुछ लोगों को बुलाया है पाँच छः लोगों को और आप उनसे इंटरव्यू ले रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हो कि उनको वो प्रोडक्ट पसंद आया कि नहीं आया ठीक है उस प्रोडक्ट की उनको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी तो जब आप उन्हीं लोगों पे फोकस करके उनसे कुछ पूछ रहे हो किसी एक सैम्पल से इंटरव्यू ले रहे हो किसी चीज़ के बारे में उसको फोकस ग्रुप बोलते हैं ठीक है तो ऐसे ही अगर आप सब लोगों को आ, मतलब सब लोगों को ना लेके कुछ पांच छह लोगों को ही चुन के उनका इंटरव्यू लेते हो और उन्हीं के इंटरव्यू के बेस पे हम उस रिजल्ट को जनरलाइज कर दें कि इन्होंने जो बोला है बाकी सबका भी वही ओपिनियन होगा तो वो होता है हमारा इंडिविजुअल टू ग्रुप ठीक है देन आगे आता है हमारा ग्रुप टू इंडिविजुअल्स इट इज़ अ सिचुएशन वेयर वन ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर्स इंटरव्यू वन पर्सन ठीक है इसमें क्या होता है एक साइड तो बहुत सारे लोग बैठे हैं इंटरव्यू लेने के लिए ठीक है और जो इंटरव्यू ही है वो सिर्फ एक ही है सबसे ज़्यादा इसका एग्जाम्पल आपको जॉब इंटरव्यू में देखने को मिलता है कि जब आपका मतलब पैनल पैनल इंटरव्यू होता है चार पांच लोग सामने बैठे होते हैं ठीक है और जो कैंडिडेट होता है वो सिर्फ एक ही होता है और वो इंटरव्यू दे रहा होता है ठीक है तो ये होता है हमारा ग्रुप टू इंडिविजुअल द लास्ट हमारा ग्रुप टू ग्रुप इट इज़ अ सिचुएशन वेयर वन ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर्स इंटरव्यू अनदर ग्रुप ऑफ इंटरव्यूज सो इसके अंदर क्या होता है ग्रुप टू ग्रुप में क्या होता है uh, इसमें दोनों साइड ग्रुप बैठते हैं ठीक है इधर भी चार लोग बैठे हैं और उधर भी चार लोग बैठे हैं एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं जैसे पैनल डिस्कशन होता है ठीक है कि दोनों ग्रुप के लोग इधर से भी और उधर से भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं वन बाय वन ठीक है तो यहाँ पे हमारा जो इंटरव्यू वाली जो टेक्निक है ये यहाँ पे ख़त्म होती है हम नेक्स्ट देखते हैं अब है हमारा क्वेश्चन एयर 
questionnaires can be distributed to a group of persons at a time who write down their answers to the questions and return to the researcher or can be sent through mail theek hai two types of questions are used in the questionnaire open ended and closed ended theek hai to questionnaire kya cheez hoti hai interview aur questionnaire mein kya difference hai सिमिलैरिटी तो दोनों में यही है कि इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ठीक है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं तो डिफरेंस दोनों में ये है कि इंटरव्यू वर्बली पूछा जाता है और क्वेश्चन लिखवा के किया जाता है ठीक है क्वेश्चन में आप लिख के आंसर देते हो या फिर आप यस और नो में से चूज करके आंसर देते हो या आप रेटिंग दे के आंसर देते हो ठीक है जैसे फाइव फोर थ्री टू वन जैसे स्टार देते हैं हम लोग या फिर चॉइसेस दी होती है उसमें से एक सेलेक्ट करके आंसर देते हो आ, या फिर आपको ब्लैंक स्पेस दे देते हैं खाली जगह वहाँ आपको खुद लिखना होता है अपना आंसर अपनी मर्जी से ठीक है तो इसमें भी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस और ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं क्लोज एंडेड मतलब जैसे अभी बताया था आंसर दिए हुए हैं आपको उसी में से चूज़ करना है ठीक है आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकते उसके अंदर ओपन एंडेड मतलब आपको क्वेश्चन देके नीचे खाली स्पेस दे दिया है और आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो ठीक है तो क्वेश्चन क्या होता है आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं प्रिंट आउट निकाल के बांट दिया जाता है ठीक है और क्वेश्चन ज़्यादातर तभी बनता है जब हमें एक से ज़्यादा लोगों से पूछना हो इंटरव्यू ही अगर एक ही है ना तो इंटरव्यू लेना सबसे ज़्यादा सिंपल और इजी रहता है एक ही बंदे को आप क्वेश्चन एयर दे नहीं करते हो बट अगर एक से ज़्यादा है तो आपको पता है कि सबका इंटरव्यू आप नहीं ले सकते तो आपको बेस्ट तरीका यही लगता है कि क्वेश्चन एयर बना लेते हैं फोटो करा के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और लोग भर के देंगे या फिल करके देंगे हम उसको वापस ले लेंगे ठीक है देन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ठीक है क्वेश्चन एयर की डिसएडवांटेज क्या है कि ये सिर्फ लिटरेट लोगों के लिए ही है अब अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है मान लो किसी लेबर का आप इंटरव्यू ले रहे हो या किसी रिक्शे वाले का आप इंटरव्यू ले रहे हो ठीक है उसकी लाइफस्टाइल को स्टडी कर रहे हो आप तो उसको क्वेश्चन एयर थोड़ी दे दोगे जाकर क्योंकि वो तो पढ़ ही नहीं पाएगा ठीक है हो सकता है कि हिंदी भी ना पढ़नी आती हो तो उस टाइम आप क्वेश्चन एयर नहीं कर सकते आपको एक एक के पास जाके इंटरव्यू लेना पड़ेगा वहाँ पर तो ये क्वेश्चन एयर की डिसएडवांटेज हो जाती है कि ये सिर्फ लिटरेट लोगों को लिटरेट लोग ही कर सकते हैं इसको ठीक है पढ़े लिखे लोग देन इसका दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो है नॉन वर्बल ठीक है नॉन वर्बल होता है इसमें वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होती है तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कुछ लोग बोल के जो चीज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं वो लिख के नहीं कर पाते हैं क्योंकि लिखने से कई बार सामने वाले की फीलिंग्स का इमोशंस का पता नहीं चल पाता है हो सकता है कोई चीज़ पॉजिटिव तरीके से लिखी हो वो दिखने में लगता है नेगेटिव लिखा है तो रिटर्न में जो चीज़ होती है उसमें एक्चुअली में एक्सप्रेशंस का पता नहीं चलता क्योंकि कई लोग वो चीज़ उतने अच्छे से लिख नहीं पाते हैं जितना वो बोल के समझा देते हैं ठीक है तो इंटरव्यू में वो चीज़ पॉजिटिव हो जाती है लेकिन क्वेश्चन में वो चीज़ नेगेटिव हो जाती है ठीक है पॉजिटिव इसमें यही है कि एक से ज़्यादा लोग होते हैं तब क्वेश्चन ही बेटर होता है हमारे यहाँ पर ठीक है देन आगे आता है हमारा टेलीफोन सर्वे सर्वेज आर ऑल्सो कंडक्टेड थ्रू टेलीफोन एंड नाव अ डेज यू मस्ट हैव सीन प्रोग्राम्स आस्किंग यू टू सेंड योर व्यूज थ्रू मोबाइल फोन एस एम एस है ना सो टेलीफोन सर्वे होता है जैसे आपको कई बार ही फ़ोन में मैसेजेस आ जाते हैं सर्वे करने के लिए ठीक है आपके फ़ोन में मैसेज आ गया आपने रिप्लाई कर दिया आपको बोला फ़ोन में ये लिंक आया है उसको खोल के उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसको आंसर कर दो तो ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है अगर आपको बहुत सारे लोगों का ओपिनियन लेना है तो ठीक है इसमें आप काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हो अनलिमिटेड लोगों से पूछ सकते हो क्योंकि ये टेलीफोन के थ्रू होता है इसमें आपको ये भी फ़ायदा रहता है कि जो लोग हैं अगर वो लिंक खोलेंगे तो जब उसमें आंसर करके भेजेंगे तो वो कंप्यूटर में रिकॉर्डेड रहेगा आपको लिखने की मतलब कहीं पे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप टेलीफोन का यूज कर रहे हो ठीक है देन इसमें एडवांटेजेस क्या है इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड क्विकली एंड एफिशियंटली फ्रॉम थाउजेंड ऑफ पर्सन ठीक है जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम बहुत मतलब बहुत जल्दी हमें वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है काफी लोगों से ठीक है सिंस सर्विस कैन बी कंडक्टेड क्विकली पब्लिक ओपिनियंस ऑन न्यू इश्यूज कैन बी ऑप्टेन ऑलमोस्ट एज सुन एज द इश्यू अराइज 
तो जिस इशू पे हम सर्वे कंडक्ट करते हैं जैसे वो इशू अराइज करता है हमें मतलब उतनी ही जल्दी हम उसके बारे में लोगों का ओपिनियन ले सकते हैं फ़ोन के थ्रू ठीक है तो ये इसके एडवांटेज हो जाते हैं फ़ायदा हो जाता है देन इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है कि ये जनरली लोग अवॉइड कर देते हैं जैसे आप लोग भी करते होंगे कहीं पे ठीक है आपको कोई सर्वे भरने के लिए फ़ोन पे रिक्वेस्ट आती है या फिर आपको स्टार देने के लिए कुछ आता है जब तक सामने कोई खड़ा हो के नहीं बोल रहा आपसे करने के लिए तो फ़ोन पे आप वो चीज़ इग्नोर कर देते हो ठीक है मतलब ऐसा करते हैं लोग जनरली तो टेलीफोन सर्वे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब आप टेलीफोन के थ्रू सर्वे करते हो मैसेजेस के थ्रू सर्वे करते हो तो मतलब लोग इसे अवॉइड कर देते हैं ठीक है इग्नोर कर देते हैं इन्फॉर्मेशन या फिर गलत डाल के भेज देते हैं बिना पढ़े गलत भेज देते हैं क्योंकि उनको सामने से कोई पूछने वाला नहीं होता है तो सामने से पूछने वाले का जो एक इफ़ेक्ट होता है ना वो टेलीफोन सर्वे में नहीं आता है और एक पॉइंट मैंने जो यहाँ लिखा है मीडियम डिपेंडेंट का ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो टेलीफोन यूज़ मतलब नहीं करते मतलब जो टेलीफोन यूज़ करते हैं सॉरी ठीक है तो अगर आपको ऐसे लोगों की मतलब लोगों की स्टडी करनी है जो टेलीफोन यूज़ नहीं करते तो आप उनका तो ये सर्वे कर ही नहीं सकते है ना तो ये बहुत बड़ा डिसएडवाटेज हो जाता है इसका यहाँ पर ठीक है फोर्थ आता है ऑब्जर्वेशन मेथड इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं वीडियोस में ठीक है ऑब्जर्वेशन मेथड से ही एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने अलग अलग टाइप की ऑब्जर्वेशन डिस्कस की थी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस करी थी ठीक है तो ऑब्जर्वेशन में आ, मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल्ड होती हैं कई बारी कई बारी फील्ड में होती हैं तो इसमें क्या है जो ऑब्जर्व कर रहा है जो देख रहा है वो कई बारी उसमें सब्जेक्टिव हो जाता है ठीक है सब्जेक्टिव इन नेचर जैसे वो कोई चीज़ देख के नोट कर रहा है तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना शुरू कर देता है क्यों क्योंकि जब वो देख रहा है तो उसको जिस तरह से वो चीज़ नज़र आ रही है उसमें उसकी सब्जेक्टिविटी आ जाती है ठीक है तो ये ऑब्जर्वेशन का डिसएडवांटेज हमने पढ़ा था ठीक है देन लेकिन क्या है इन सारे मैथड्स का एडवांटेज uh, क्या है जितने भी अभी हमने हम जितने भी अभी हमने जो मेथड्स किए हैं इन सब का एडवांटेज क्या है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन इज ऑप्टेन क्विकली एंड एफिशिएंटली कि एक तो आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है ठीक है फर्स्ट हैंड का मतलब है आप डायरेक्ट उसी से पूछते हो जिससे आपको पूछना है सेकेंड हैंड क्या होता है कि आपने कहीं से लिखी हुई पढ़ ली ठीक है और उससे अपना जो है डेटा कलेक्ट कर लिया है नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं होता है ये सारे ही मैथड्स आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देते हैं इन्फॉर्मेशन क्विकली मिल जाती है जल्दी मिल जाती है आपको ठीक है अफिशेंटली मिल जाती है तो ये इन सारे मेथड्स की यही एडवांटेज uh, है कि आपको इन्फॉर्मेशन सिंपल तरीके से जल्दी मिल जाती है और फर्स्ट हैंड मिल जाती है ठीक है तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिसर्च मेथड का ये सर्वे रिसर्च का ये यहीं पे ख़त्म होता है ठीक है अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो एंड या yeah, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू